அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி இப்ப நம்ம பார்க்கக்கூடியதும் அஸ் அ பிரின்சிபல் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஆங்குலர் மூமெண்டம் கோண உந்த மாறா விதி கன்சர்வேஷன் லா மிக முக்கியமான லா பல இடங்களில் நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் சரிங்களா நீங்கள் பின்னாடி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்லாம் படிக்க போனீங்கன்னா இதை திரும்ப 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 பயன்படுத்துவோம் ரைட் இது என்ன மீன் பண்ணுது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணலாம் என்ன மீன் பண்ணுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பெட் பெட்டர் மொமெண்டத்துலேருந்து லீனியர் மொமெண்ட்டந்து மொமெண்டத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது பெட்டர்னு நினைக்கிறேன் பிள்ளைகளாக நான் ஏன்னா அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஃபீல் கிடைக்கும் ஆங்குலர் மொமெண்ட்டை பற்றியும் புரிஞ்சிக்க முடியும் இப்போ மொமெண்டம்னா பீன்னு சொல்லுவோம் லீனியர் மொமெண்டம்னா அதை என்ன சொல்லுவோம்னா மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டின்னு சொல்லுவோம் நான் வசதிக்காக மாடுலர்ஸ் பற்றி மட்டும் பேசுகிறேன் ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் எம் இன்ட்டு வின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் இது லீனியர் மொமெண்டம் ஸோ ஆங்குலர் மொமெண்டமாக நீங்கள் இதை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண விரும்புனீங்கன்னா அவ்வளவுமே ஆங்குலர் குவான்டிட்டியாக மாற்றணும் ஸோ லீனியர் மொமெண்டம் பீன்னு சொல்லுவீங்க ஆங்குலர் மொமெண்டத்தை எல்லுன்னு சொல்லுவோம் இல்லை இங்கே எனர்ஷியல் காம்போனட்டுக்கு பேர் மாசு அங்கே எனர்ஷியல் காம்போனட்டுக்கு பேர் மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியா ரைட் ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியா வி யூஸ் ஐ இங்கே வி யூஸ் வெலாசிட்டி திசை வேகம் இங்கே யூஸ் பண்ணுறது ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ரைட் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி இதுதான் பிள்ளைகள் அர்த்தம் இது என்னென்னா திஸ் வில் நாட் சேஞ்ச் திஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் கன்சர்வ்டு பிஃபோர் அண்ட் ஈவெண்ட் அண்ட் ஆஃப்டர் அண்ட் ஈவெண்ட் அதாவது ஒரு நிகழ்வுக்கு முன்னாடும் ஒரு நிகழ்வுக்கு பிறகும் இது கன்சர்வ் ஆகும் ரைட் இந்த ஐங்கிறத இப்போ உங்கள் மைண்டை தயவு செஞ்சு இதில் கவனம் செலுத்துங்க ஐங்கிறது மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியா சிம்பிளாக மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியாங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் பட் எனவே நம்ம இப்படி எழுதலாம் சிக்மா எம் ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ என்ன தெரியுதுன்னா ஐ எப்போ ஜாஸ்தி ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஆர் அதிகமாக அதிகமாக ஐ ஜாஸ்தி ஆகும் யூ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஜாஸ்தி ஆகும் அப்போ இந்த ஐ ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா வெலாசிட்டி கம்மியாகும் ரைட் இந்த 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 ஐ குறைஞ்சுன்னா வெலாசிட்டி கூடும் இப்போ இந்த படத்தை பாருங்கள் உங்களால் சென்ஸ் பண்ண முடியும் நம்ம சர்க்கஸில் இந்த மாதிரி ஐஸ் டான்சர்ஸ் எல்லோரும் பார்த்துருப்போம் இல்லாட்டி ஸ்கேட்டிங் பண்ணுறவங்க சுழல் விதை பார்த்துருப்போம் அப்படி என்ன செய்வாங்க சூப்பராக சுழல்வாங்க அப்போ திடீர்னு வேகமாக ஆவாங்க திடீர்னு ஸ்லோவாக ஆவாங்க அதுக்கு என்ன வித்தையை பயன்படுத்துகிறாங்க இதுதான் பிள்ளைகள் வித்தை என்ன செய்கிறாங்கன்னா கையை விரிச்சாங்கன்னா இந்த ஆறு கூடிடும் ரைட் கையை நல்லா விரிச்சிட்டாங்கன்னா ஆறு கூடிடும் ஆறு கூடிச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க மெதுவாக சுற்றுவாங்க வேகமாக சுத்த முயற்சி பண்ணும்போது என்ன செய்வாங்க கையெல்லாம் சுருக்கி எவ்வளோ முடியும் உடம்பு உடிக்கிடுவாங்க அப்போ அவங்க விரலி எப்படி இருக்கும் இட் பிகம் ஸோ ஃபாஸ்ட் இதுதான் டெக்னிக் இன்னைக்கு இங்கே பார்த்தீங்கனாலும் தெரியும் இப்போ தண்ணியில் டை அடிக்கிறவர் என்ன பண்ணுவார் கேட்டிங்கன்னா இந்த வானத்தில் இருக்கும்போது தன்னை தன்னுடைய நீளத்தை சுருக்கிடுவார் எவ்வளோ முடியும் அவ்வளோ சுருக்கிடுவார் அப்போ ஹீ கன் டை 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 நிறைய வால்ட் அடிக்க முடியும் தண்ணியில் உள்ளே போகும்போது இப்படி இருந்தால் வந்து எங்கேயாவது எசை பஸ் அடிபட்டுரும் அப்போ என்ன செய்வார் சொல்ல மாட்டார் உடம்பு விரித்து ஆங்கில பொம்மட்டத்தை என்ன செஞ்சிடுவார் அதனுடைய வெலாசிட்டியை குறைச்சி நேராக்கி உள்ளே விழுவார் இதனால தான் அந்த படத்தை காமிக்கிறாங்க நம்ம பல நேரத்தில் இந்த படத்தை பார்க்கும்போது நம்மளால் என்ன செய்ய முடியாது சின்ன வயசில் சென்சிபிளாக புரிஞ்சிக்க முடியாது அதுக்காக தான் சாரதை விளக்குனேன் இப்போ இதுக்கான கணித தன்மையை கொஞ்சம் நம்ம என்ன செய்யலாம் நம்ம வந்து பார்க்க முயற்சி பண்ணலாம் வசதிக்காக வர ஓஹோ இது இந்த கலரில் இருக்குது ஐ டேக் ஒயிட் ஒயிட் தான் பெட்டர் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுவோம் லீனியர் மூமெண்ட்டத்துலேருந்து வரலாம் ஸோ லீனியர் மூமெண்ட்டம்னா வி கால் திஸ் இஸ் பி பி இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன் டு வின்னு சொல்லுவோம் ரைட் நியூட்டன் என்ன கற்றுக் கொடுத்துருக்காருன்னா இந்த சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம் தான் ஃபோர்ஸு ரைட் இந்த மூமெண்டம் கன்சர்வ் ஆகும் அப்போ டிபி பை டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு டி சாரி டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் எம்வி பை டிடி இது யார் திஸ் இஸ் ஃபோர்ஸ் ரைட் அப்போ இது கன்சர்வ் ஆகணும்னா இது கன்சர்வ் ஆகணும்னா ரைட் இந்த வேல்யூ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் அப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ கிடைக்கணும் அப்போ ஃபோர் ஜீரோ ஆகணும் அப்போ இது எப்போ உண்மை அப்படின்னா இதை இதுதான் பிள்ளைகள நுட்பம் எப்போ உண்மைன்னு கேட்டிங்கன்னா வென் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வெளி வெளி புறவிசை ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா மொமெண்டம் வில் பி கன்சர்வ் ஸோ பி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு பி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு பி த்ரீ எனி சுச்சுவேஷன் மொமெண்டம் மாறாது இப்போ என்ன செய்ய தெரியணும்னா இதை அப்படியே எதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணணும் நம்ம ரொட்டேஷனல் சிஸ்டத்துக்கு மாற்றணும் அப்போ என்ன செய்வோம் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே பீக்கு பதிலாக எல் இது லீனியர் மொமெண்டம் இது ஆங்குலர்
கஷ்டமாக இருக்கும் அப்போ இது எப்படி இல்லாம் வென் வென் எக்ஸ்டர்னல் வெளிப்புற டார்க் வெளிப்புற திருப்பு விசை எக்ஸ்டர்னல் டார்க் இஸ் ஜீரோ ஆங்குலர் மொமெண்டம் இஸ் கன்சர்வ்ட் ஆங்குலர் மொமெண்டம் இஸ் கன்சர்வ்ட் ஸோ அப்போ எப்படி எழுதுவோம் எல் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எல் த்ரீ ப்ரொவைடட் எக்ஸ்டர்னலாக திருப்பக்கூடாது எக்ஸ்டர்னலாக இல்லாமல் ஒரு சிஸ்டம் இன்டர்னலாக ஆராய்ச்சி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அந்த சிஸ்டத்தில் சிஸ்டத்தில் அதனுடைய இனிஷியல் ஆங்குலர் மொமெண்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டர்மீடியட் ஆங்குலர் மொமெண்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைனல் ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஆங்குலர் மொமெண்டம் இஸ் கன்சர்வ்டு என்று இதனுடைய கோட்பாடு பிள்ளைகளாக சரியா பிள்ளைகளுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப